alle 22.25 circa quella porta che era ostruita appunto da materiali di cantiere da, eh, da tavole di legno è saltata via per una raffica che è stata stimata intorno ai 150 km orari e quindi saltando via quella la, la parete interna di cartongesso che qui vedete che già stanno ricostruendo in pochi minuti ha ceduto piegandosi su se stessa e cadendo sulle sedie che erano qui. Per fortuna questo processo è durato alcuni minuti, la, le persone che sostavano qui per imbarcarsi nei gate più avanti hanno avuto il tempo di sgombrare, anche perché si è creata molta polvere, il sistema di allarme è entrato subito in funzione interrompendo l'energia elettrica, il terminal manager ha dichiarato subito stato di emergenza al terminal e quindi con l'aiuto di Polaria e il nostro personale, personale di security sono state eh, diciamo, subito sgombrate le persone e portate in altre aree. Ci sono stati feriti? Nessun ferito, nessuno si è fatto male, quindi diciamo, naturalmente di questo siamo molto contenti perché si è trattato di un evento eccezionale, abbiamo avuto anche come è successo anche in tutta la città per questo scirocco forte, molti materiali anche sul piazzale di cantiere Lamiere che volavano via e che dopo sono state opportunamente ripulite. I disagi diciamo che già c'erano ritardi abbastanza ingenti a causa del forte vento, quindi non tutti i voli riuscivano ad arrivare a Palermo già prima delle 22. A quel punto noi avevamo due aerei a terra che abbiamo lasciato decollare e quindi a mezzanotte circa abbiamo chiuso l'aeroporto per avverse condizioni meteo, aspettando che il vento scendesse di intensità e all'1.35 l'abbiamo riaperto perché il vento è sceso a 16 nodi e non aveva più diciamo, le prerogative di rischio e di pericolo che erano state registrate prima.